Ashwin, Career Consultant. In this video, we are going to see about engineering under Anna University. Anna University ki keela nama engineering padikki nuna enna naavala irukku apdi inga rada nama check pannala. So total colleges evalu arukkun paathe inna 479 colleges are available. Idhila autonomous colleges evalu apdi inna paathe inna 56 colleges are there. Non-autonomous colleges vandhu 423 colleges are there. So in the autonomous college kum non-autonomous colleges kum enna apdi inna autonomous college inna syllabus set pannu rada lirundhu paper value shundhu rundhu yellamhe decision vandhu அவங்கள அந்த கன்சென்ட் காலேஜ் எடுத்துக்குவாங்க ஆனா நான் அட்டானமஸ் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா டிசிஷன் will be given only from anna university so anna university ல क्वेश्चन पेपर செட் பண்ணுவாங்க அவங்க தான் सिलेबस கொடுப்பாங்க அவங்க தான் ரெகுலேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க சென்ட்ரல் வேல்யூஷன் வந்து anna university சார்பில் நடைபெறும் அவங்க தான் ரிசல்ட் போடுவாங்க so இதெல்லாம் வந்து நான் அட்டானமஸ் காலேजेस இந்த காலேजेस பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 479 காலேजेस ல எத்தனை காலேஜ் गवर्नमेंट காலேஜ் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 30 காலேजेस ஆர் ரன் பை தி தமிழ்நாடு गवर्नमेंट இட்செல்ஃப் அதில் வந்து கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜஸ்னு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு த்ரீ காலேஜஸ் இருக்கு தேர்ட்டி கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் போக எக்ஸ்ட்ரா த்ரீ கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜஸ் இருக்கு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி டெக் கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் தியாகராஜர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இந்த மூணு காலேஜஸும் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜஸ்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட காலேஜஸும் அஃபிலேட்டட் டு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கண்டரில் நடந்துட்டு இருக்கு அதில் ஒரு த்ரீ காலேஜஸ் இருக்கு ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ் வந்து டோட்டலாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கு அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது செல் பினான்சிங் காலேஜஸ் சொல்லப்படுற காலேஜஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ காலேஜஸ் ஆர் அவைலபிள் டோட்டல் என்ஜினியரிங் பிரான்ச்சஸ் எத்தனை பிரான்ச்சஸ் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அண்டரில் இருக்கு எத்தனை சீட்ஸ் வந்து இதில் இருக்கும் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் பிரான்சஸ் வந்து எயிட்டி ஃபோர் பிரான்சஸ் இருக்கு இது வந்து இன்க்ளூடிங் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங்னு சொல்லுவாங்க சாண்ட்விச் கோர்சஸ் சொல்லுவாங்க சாண்ட்விச்னு ஒன் ஒன் இயர் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா படிப்பீங்க இண்டஸ்ட்ரி ஓரியன்டாக படிப்பீங்க சில பிஎஸ்சி டெக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்ல மட்டும் இதான் சாண்ட்விச் கோர்சஸ் அவைலபிள் இருக்கும் கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜஸ்ல இருக்கும் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் ஒரு கோர்ஸ் இருக்கும் இது வந்து கவர்மெண்ட் அண்ட் கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜஸ்ல மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த கோர்ஸும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் இருக்கும் ஆர்டினரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்கும் ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் அண்டர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கவுன்சிலிங் டோட்டல் சீட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் சீட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இதில் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு வந்து எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் ஆர் தேர் கவுன்சிலிங் மூலமாக அதாவது கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் கவுன்சிலிங் மூலமாக எடுத்துகிட்டு வர சீட்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் சீட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இதில் எவ்வளோ சார் பிரிப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு வரும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டா மூலமாக கவுன்சிலிங்க்கு வந்துடும் ஆனால் சில மைனாரிட்டி காலேஜஸ் ஆர் தேர் அந்த மைனாரிட்டி காலேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து அந்தந்த தெலுங்கு மைனாரிட்டி கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டி அல்லது மலையாளம் மைனாரிட்டி இந்த மாதிரி மைனாரிட்டி காலேஜஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் அவங்க ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ரிமைனிங் இருக்கிற ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்க்கு வரும் ஸோ டோட்டல் சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி சிக்ஸ் சீட்ஸ் ஆர் தேர் அண்டர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நாங்கள் சொல்ல வர்றது என்ன அப்படின்னா யூடியூப்ல ஐ ஹவ் சீன் டாப் டென் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு எடுத்து போட்டு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு அதில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வீடியோஸ் நான் ஓப்பன் பண்ணி ஒவ்வொன்றும் நான் பார்த்தேன் அதில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து என்ன மிஸ் ஆகுதுன்னா சில இடத்துல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த சீட் ஃபில்லிங் ஸ்டேட்டஸ் இருக்குல்ல டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல ஸ்டீட் எவ்வளோ வந்து தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங்ல கவுன்சிலிங்ல எவ்வளோ சீட் ஃபில் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸ் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ரேங்கிங்கை காமிச்சிட்டு இருக்காங்க அதில் என்னென்னா இதில் வந்து ஒரு சீட்ஸ் ஃபில்லிங்கை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஒரு காலேஜில் வந்து எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது பிளே
ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்ல போட்டு அவங்க சீட்ஸ் காமிப்பாங்க வேற என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து சீட் ஃபில் ஆகணும்னு வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் எனக்கு வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல வந்து ஒன்று இருபது சீட்ஸ் இருக்கு ஆனா நான் மேனேஜ்மெண்ட் போர்ட்டல வந்து ஆல்ரெடி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங்ல நான் காலேஜ்ல சீட் போட்டு வச்சிருக்கேன் ஆல்ரெடி அவங்கள ரெக்வஸ்ட் பண்ணி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்க போயிட்டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சீட்ஸ் வந்து எங்களோட ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு வந்துட்டீங்க இங்க வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பிகாஸ் நீங்க ஆல்ரெடி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டில தான் இருக்கீங்க எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சீட்ஸ் வந்து ஜீரோ பண்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில ஸ்ட்ராட்டஜி தீஸ் பீப்புள் வில் ஃபாலோ அதனால நிறைய அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அதனால சீட் ஃபில்லிங் ஸ்டேட்டஸ் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நீங்க எந்த காரணத்து கொண்டும் எவ்வளோ சீட்ஸ் ஃபில் ஆகிருக்கு ஃபில் அதனால இந்த காலேஜ் வந்து ரொம்ப நல்ல காலேஜாக இருக்கும்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிடவே கூடாது இட் இஸ் இயர் ராங் ராங் டிசிஷன் ஸோ அதனால சீட்ஸ் ஃபில்டு ஸ்டேட்டஸ் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஒரு காலேஜில் டாப் டென் ரேங்கிங்கோ டாப் டுவெண்ட்டி ரேங்கிங்கோ போட்டால் டோன்ட் அக்செப்ட் தட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹவ் டு செக் எங்கள் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அங்கே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கட்டாயமாக செக் பண்ணணும் அதுக்கு ஸ்ட்ரீட் சீட் ஃபில்லிங் ஸ்டேட்டஸோட சேர்த்து இந்த பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அதுக்காக சீட் ஃபில்லிங் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக என்டையராக பார்க்க வேண்டாம்னு சொல்ல ஒரு எயிட்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே ஃபில் ஆன காலேஜஸ் கூட ரொம்ப நல்லா காலேஜ் ஈவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட் ஃபில் ஆன காலேஜ் கூட நல்ல காலேஜஸ் இருக்கலாம் ஸோ பிளேஸ்மெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை கட்டாயமாக பாருங்கள் கட்டாயமாக நீங்கள் அந்த காலேஜ் நேரில் விசிட் பண்ணுங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படின்னா ஒரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு தேவைப்படுற லேபை மட்டும் வச்சிருக்கிறதுக்கு பேர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ்ங்கிறது எடுத்துக்க முடியாது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி லேப்ஸ் வந்து என்னென்ன லேப் வச்சிருக்காங்க இன்னோவேஷன் லேப் இன்கு இன்குபேஷன் சென்டர் இந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்களா அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டட் ட்ரைனிங் இருக்கா ரியல் டைமாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து அங்கே ஒர்க் பண்ண வச்சு நிறையா ப்ராக்டிக்கலாக கற்றுக்க வைக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் அங்கே வந்து சம் ஃப்ளெக்சிபிள் கரிக்குலம் இருக்கும் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக கற்றுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸும் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அதே சமயத்தில் அதுக்கான ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸும் இருப்பாங்க நிறைய காலேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டில் இருந்து அந்த ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸோட கொலாபரேட் பண்ணி அல்லது ஃபாரின் கம்பெனிஸோட கொலாபரேட் பண்ணி இன்னோவேஷன் லேபே செட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி காலேஜில் நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஏ ஒண்டர்ஃபுல் லைஃப் பிகாஸ் யூ வில் கெட் நாலேஜ் இனி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த காலேஜில் படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத விட உங்களுக்கு என்ன ஸ்கில் இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் பிளேஸ்மெண்ட் அமைய போகுது அதனால நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் கற்றுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அந்த கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து கம்பல்சரியாக அந்த காலேஜில் வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும் நல்ல ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருக்கணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தே ஹாவ் தே ஷுட் ஹாவ் கொலாபரேஷன் வித் வெரி ஹை ப்ரொஃபைல் கம்பெனிஸ் ஆர் குட் யூனிவர்சிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி கொலாபரேஷன் இருக்கணும் இதுதான் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் பார்த்தீங்கன்னா குட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நல்லது பண்ணணும் அப்படின்னு எப்பவுமே நினச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கணும் அதுவும் சிங்கிள் மேனேஜ்மெண்ட் ஆனது இட் வுட் பி வெரி வெரி ஃபைன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்பி கேம்பஸாக இருக்கணும் ஸ்டூடெண்ட் வந்து தே ஆர் ஸ்டடிங் பிகாஸ் தே ஆர் கோயிங் ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஆஃப்டர் தேர் ஸ்கூல் ஸ்டடிஸ் தே ஆர் கோயிங் ஃபார் இன்ஜினியரிங் அந்த காலேஜில் படிக்கிறப்ப உள்ளுக்குள்ளே போகிறப்பவே அல்லது போனோன்னே தே ஷுட் நாட் ஃபீல் ஸ்ட்ரெஸ் அட் ஆல் பட் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது எப்பவுமே ஸ்ட்ரெஸ் தான் டென்த்தில் படிக்கிறப்ப நல்லா படிச்சுன்னா இதோட முடிஞ்சதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி இருக்காது டுவெல்த்தில் படிக்கிறப்பவும் சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் நல்லா படிச்சிங்கன்னா இனிமேல் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கலாம்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுவும் கிடையாது அடுத்து மேல் படிப்புகளையும் நீங்கள் படிச்சுதான் படிக்கிற வரைக்கும் யார் கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் சார் நல்லா லைஃப் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் இன்ஜினியரிங் படிக்க போகலாம் நம்ம டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிற காலேஜுக்கு போகலாம் ஃப்ரீயாக இருக்கிற காலேஜுக்கு போகலான்னு நினச்சிட்டு ஒரு ஆர்டினரி காலேஜில் போய் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா வேலையில்லா திண்டாட்டம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் இல்லாதனால தான் வந்து அந்த வேலையில்லா திண்டாட்டம் இருக்குது இன்றைக்கும் என் நம்பர் ஆஃப் பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருக்கு இருந்துட்டு தான் இருக்குது அதுக்கு
எப்படி எல்லாம் அந்த காலேஜஸ் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அங்கே எவ்வளோ அட்மிஷன்ஸ் இருக்குது எப்படி எல்லாம் பண்ணுறாங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது என்னென்ன மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறாங்க இது எவ்ரி திங் அதை பார்த்துட்டு வந்துட்டு அங் அது இல்லாமல் அங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்டையும் நாங்கள் விசாரிப்போம் எப்படி காலேஜஸ் இருக்குது நல்லா இருக்கா எந்த மாதிரி இருக்குது சில காலேஜ்லாம் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் பசங்க வந்து விடிய விடிய லேப்லேயே வேலை பார்க்குற காலேஜில் நாங்கள் இப்போ வேலை லேப்லேயே இருப்பாங்க நிறைய விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டே இருப்பாங்க நல்ல சிஜிபி இருக்கும் ரொம்ப நல்ல காலேஜாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி காலேஜஸ் எல்லாம் ரியலி ரியலி டூயிங் வெல் இன் தமிழ்நாடு ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்பி கேம்பஸாக இருக்கிறதுங்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூலமாக தான் நம்ம கேட்டு கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அதில் வந்து அங்கே பார்த்தீங்கன்னா படிக்க சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு செம் செட் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்கும் அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண சொல்லுவாங்க ப்ராக்டிக்கலாக கற்றுக்க சொல்லுவாங்க அதுலேயும் ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் அவங்க கிட்ட இருக்கும் அதே சமயத்தில் என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் இருக்கும் ஸோ அங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் ஃபீல் ஃப்ரீயாகவும் ரொம்பவும் நல்லா படித்து பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் பிளேஸ் ஆகிறதுக்கு நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதனால் இந்த விஷயத்தை எல்லாம் அதாவது வந்து ஒன்லி சீட் ஃபில்லிங் ஸ்டேட்டஸ் மட்டும் பார்க்காம இந்த மாதிரி பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ளெக்சிபிள் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கா ஹாப்பி கேம்பஸாக எல்லாத்தையும் பார்த்து தான் நீங்க ஒரு காலேஜை கட்டாயமா சூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு யூடியூப்ல வந்து ஒரு வீடியோவை பார்த்துட்டு இது டாப் டென் காலேஜஸ் இருக்கும்னு நினைச்சுக்கிட்டு எந்த காரணத்தை கொண்டும் அவசரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி எந்த காரணத்தை கொண்டும் அவசரப்பட்டுட்டு நாங்கள் இப்பவே சீட்ஸ் வந்து நாங்கள் போட்டு வைக்கலாம்னு இருக்கோம் இப்பவே கொண்டு போய் நாங்கள் ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் போட்டோல ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு வந்து நாங்கள் கட்டி வைக்கலாம்னு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு எந்த காரணத்தை கூட அவசரப்படாதீங்க சீட்ஸ் முடிஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க டோன்ட் ஒரியா போட்டு ஈவன் கவுன்சிலிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நிறையா வந்து லேப்ஸ் போட்டால் சீட்ஸ் இருக்கும் எஸ்சி எஸ்டி சீட்ஸ் சம்டைம்ஸ் ஃபில் ஆகாமல் இருக்கிற சீட்ஸ் கூட கடைசி டைமில் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் போட்டாவில் கொடுப்பாங்க ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு பெரிய காலேஜஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு மார்க் வராதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேக வேகமாக கொண்டுட்டு போய் எந்த காரணத்தை கொண்டும் அவசரப்பட்டு இப்போவே போய் காலேஜில் ஜாயின் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணுங்க மார்க் வரட்டும் உங்களோட மார்க் எவ்வளோனு செக் பண்ணுங்க எப்படி ட்ரெண்ட் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த இப்போ வந்த வருஷம் எப்படி மார்க் வாங்கியிருக்கிறாங்கிறத பார்க்கலாம் இவ்வளோ கட் ஆஃப்க்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நீங்கள் போ நினச்ச காலேஜில் உங்களுக்கு சீட்டு கிடைக்குமானும் பார்க்கலாம் அல்லது நிறைய காலேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய காலேஜ் வந்து ஈவன் உங்களோட கட் ஆஃப் கூட கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் தேவையில்லாமல் அப்பா அம்மா சம்பாதித்த பணத்தை வந்து எந்த காரணத்தை கொண்டும் வீண் விரயம் பண்ணிடவே வேண்டாம் ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயமும் கூட அடுத்து என்னென்னா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா பொண்ணுங்க நினச்சா என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிற திறமைகள் என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை வந்து ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க அதே சமயத்தில் அதை ஈஸியாகவும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாரும் கொண்டுட்டு போய் பசங்க கொண்டுட்டு போய் சேர்க்க முடியாமல் இருக்கிற விஷயத்த கூட ஈஸியாக கொண்டு போய் சேர்த்துருவாங்க அது இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஒரு பொறுமையும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் வந்து டிட்டர்மினேஷனும் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியும் கட்டாயமாக அந்த படிக்கிற பொண்ணுங்களுக்கு தானாகவே வரும் கேர்ள்ஸுக்கும் கேர்ள்ஸோட பேரண்ட்ஸுக்கும் சில விஷயத்த நான் சொல்லிக்கொள்ள விருப்பப்படுறேன் பொண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ஊருக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய காலேஜ் அல்லது டெய்லி வீட்டுக்கு வந்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய காலேஜில் ஜாயின் பண்ணணும் அவங்களுக்கு ரொம்ப பாதுகாப்பு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க உங்க பொண்ணுங்களை வந்து எந்த காரணத்தை கூட உள்ளடச்சு வைக்காதீங்க நாட்டில் ஏதோ ஒரு மூலையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு அது நம்ம பொண்ணுக்கும் நேர்ந்துடக்கூடாதுன்னு ஒரு பெரிய பயத்தினால அவங்களோட லைஃப் எந்த காரணத்தை கூட்டும் கீழே தள்ளிடாதீங்க ஏன்னா சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல எஜுகேஷன் கிடைக்கும் அதுக்கான மார்க் எலிஜிபிலிட்டி உங்கள் பொண்ணுங்ககிட்ட இருக்கும் ஸோ அவங்கள வந்து நீங்கள் நல்ல காலேஜாக பார்த்து ஜாயின் பண்ணி விடுங்க உங்கள் ஊருக்குள்ளேயே வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு அவங்க படிக்கிறதுக்குன்னா எங்கே வேணாலும் போய் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை கிரியேட் பண்ணுங்க ஏன்னா நானும் நேஷ்னல் ஷூ டெக்னாலஜி வரங்களில் படிக்கிற பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து பொண்ணுங்க அங்கே படிச்சுட்டு தான் இருந்தாங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஐஐடி கவுஹாத்தி ஐஐடி டெல்லியும் பொண்ணுங்க இங்கிருந்து நம்ம பொண்ணுங்க போய் படிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க அதனால் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பொண்ணுங்களை வந்து வெளியே அனுப்பக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்
ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்டேஜ் மட்டும் பண்ணுவாங்க இந்த காலேஜ் வந்து இத்தனை பேர் இருக்கிறான் இத்தனை பேர் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறான் இத்தனை பர்சன்டேஜ்னு சொல்லி ரேங்கிங் போடுவாங்க அந்த ரேங்கிங்கையும் மட்டும் வச்சுக்கிட்டும் நீ ஒரு காலேஜை டிசைட் பண்ண வேண்டாம் அதுக்காக அதை அதை வைக்கவே கூடாதாங்கிறது கிடையாது கட்டாயமாக ஒரு நல்ல பாஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் ஒரு ரொம்ப நல்ல கல்லூரிகளாக இருக்கும் ஸோ நல்ல நல்ல கல்லூரிகள் என்ன ஸோ அந்த கல்லூரிகளுக்கு போய் படித்து என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் நம்மவும் ஒரு டாப் டென் டு அல்லது டாப் ஃபிஃப்டீன் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லி கூடிய விரைவில் வந்து நம்ம வீடியோ போடலாம் ஸோ பி ஸ்டே டியூன்ட் வித் அவர் சேனல் கட்டாயமாக வந்து நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டான உண்மையான ப்ரொஃபஷனலான கெரியர் கைடன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து நான் ரொம்பவே தீவிரமாக இருக்கேன் அது எந்த காரணத்துக்கும் அது எப்பொழுதுமே மாறாது கட்டாயமாக உங்களுக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக ஒரு நல்ல கெரியர் கைடன்ஸை கொடுத்துட்டே இருப்பேன் ஸோ ஸ்டேட் வித் அவர் சேனல் அண்டில் தன் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் அஸ்வின்